ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹോം മെയ്ഡ് മധുരല്ല ചീസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിസയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയും യമ്മിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചീസാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് വേണ്ടത് പൗഡർ മിൽക്ക് ഒന്നും എടുക്കരുത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ മിൽക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഇതിന് മുകളിൽ പാട കെട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ചീസ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം അതായത് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ചൂടിനെ താങ്ങാൻ പറ്റണം ആ ഒരു ചൂടിൽ വേണം നമ്മൾ പാൽ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് വിനാഗിരി ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ഒരു അല്പം പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യരുത് ഫ്ലെയിം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അമേരിക്കൻ ഗാർഡൻ്റെ വൈറ്റ് വിനാഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ നല്ലതുപോലെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വൈറ്റ് കോട്ടൺ ടവൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാലിന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബൗള് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റിക്കളയണം അതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളയണം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നമ്മളിതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മെൽട്ടായിട്ടൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഐസ് വാട്ടറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിക്കളയുക ഇത് കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം വെള്ളം ഒട്ടും നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രെഡ് പീസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മോസരല്ല ചീസ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊന്നും പോയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാ